സൺ എക്സ്റ്റാപ്പിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട പരമ്പരകൾ സംരക്ഷണ ശേഷം തികച്ചും സൗജന്യമായി കാണൂ ഉടൻ സൺ എക്സ്റ്റാപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ ദേ കുറച്ച് ദിവസം ഹാപ്പി ആയിരിക്കും അവളും ശബരിയും ടൂർ പോയേക്കല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ പോവാൻ തോന്നിയത് നന്നായെന്ന് ഇപ്പൊ അവൾക്ക് തോന്നിക്കാണും അല്ലെങ്കിലും അവളൊന്നും മനസ്സു വെച്ച ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായി ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു വീടാത് അവിടെ ചിലർക്ക് ചില കുശുമ്പും കുന്നായ്മയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ആരും അത്ര വലിയ കുഴപ്പക്കാരൊന്നും അല്ല ആ അത് ശരിയാ അവിടെയുള്ള എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്നാലും ഇന്ദ്രൻ്റെ അമ്മയുടെ അത്രയും വിഷം കാണില്ല ആ സ്ത്രീയുടെ മരുമകളായി അനുവിന് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയക്ക് ശബരിയുടെ വീട് സ്വർഗം തന്നെയാ അനുവിനെയും ഇന്ദ്രനെയും ഞാനൊന്ന് പോയി കണ്ടിരുന്നു ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരാൻ കഴിയാത്തതിൽ ഇന്ദ്രന് നല്ല വിഷമുണ്ട് അവൻ മനഃപൂർവ്വം വരാതിരുന്നതല്ലേ പിന്നെ എന്തിനൊരു വിഷമം അവനങ്ങനെ വൈരാഗ്യം മനസ്സിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നവന് നല്ലൊരു നിന്റെ അമ്പിളിയുടെയും കാര്യങ്ങളിലൊന്നും ഇടപെടരുതെന്ന് അവന്റെ അമ്മ അവന് താക്കീത് ചെയ്ത് നിർത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അമ്മ അവൻ അവരെ കാണാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണോ അവിടെ പോയത് അല്ല കുറച്ചു ദിവസമായി ദാസിന്റെ വിളിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അവന്റെ നമ്പറിലാണെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ദാസിന്റെ ഓഫീസിൽ പോയി ഒന്ന് അന്വേഷിച്ചതാ അങ്കിളിന് ഇപ്പൊ ഓഫീസ് ഉണ്ടോ അമ്മാൻ പോയിട്ട് അവിടെ ആരെങ്കിലും കണ്ടോ ആ ഒരു സ്റ്റാഫ് ഇപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും ദാസ് അവിടെ വിളിക്കാറുമുണ്ട് അമ്മാവനോട് അവരെന്താ പറഞ്ഞേ ദാസ് ദുബായിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരാൻ ഇനിയും ഒരു മാസം കഴിയും അവനിപ്പോ സമയം വളരെ മോശമാണെന്ന് തോന്നുന്നു വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെ പോയിട്ട് ആ കാര്യം ദാസിന് നടന്നില്ല സമയദോഷം ഇപ്പോ അങ്കിളിന് മാത്രമല്ല അമ്മാവ നമുക്ക് കൂടിയാ ദാസങ്ങളുടെ പണ റെഡി ആയില്ലേ നമ്മുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് തീരുമല്ലോ നീ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ക്ഷമിക്കരുക്കൂ എല്ലാം ശരിയാവും അന്ന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ വാങ്ങിയ അൻപതിനായിരം രൂപയുടെ ബാധ്യത ഇപ്പൊ എന്റെ ഒരു തലവേദന അതെങ്ങനെയെങ്കിലും കൊടുത്തു തീർക്കാൻ പറ്റിയ എന്തെങ്കിലും ജോലിയെടുത്ത് സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കാം ഒരു ജോലി ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് മിക്കവാറും അത് നടക്കും ദാസ് തിരിച്ചു വരുന്നത് വരെ നീ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് പിടിച്ചു നിൽക്കൂരകൂ ഇപ്പൊ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണ് എനിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ദൂരെയാണെങ്കിലും ഞാൻ കിട്ടുന്ന ജോലിക്ക് പോവും അമ്മാവനോട് ഉണ്ടല്ലോ ദൂരെ എന്ന് വെച്ചാ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ മാറി പോകുന്നതാണോ ഏയ് ദിവസവും വീട്ടിലൊന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചേ അത് കുഴപ്പമില്ല ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലും വന്നാലും മതി പക്ഷെ ഒരു അത്യാവശ്യത്തിന് ഓടി വരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അകലത്തിൽ ഉണ്ടാവണം നീ കുഞ്ഞും കൂടി ഉള്ളതാ എനിക്ക് മരുന്ന് കഴിക്കുന്നതിന്റെ ക്ഷീണം കൂടെ ഉള്ളതല്ലേ ആ സരോജന ചേച്ചി രാത്രി ഇവിടെ താമസിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു നാളെ അവര് വരുമ്പോ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം കുറച്ചു ദിവസമെങ്കിലും ഇവിടെ നിൽക്കാൻ ദാസങ്ങളുടെ കാര്യം അച്ഛൻ പറഞ്ഞില്ലേ അദ്ദേഹം വരുമ്പോ വരട്ടെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടാനുള്ളത് എന്തായാലും നഷ്ടപ്പെട്ടു ടിപ്പർജോണിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ വീടിന് തിരിച്ചു കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല അതൊക്കെ കിട്ടും രഘു ഏട്ടാ അത് അവന്റെ പേരില് പ്രമാണം ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ ദാസങ്ങള് തിരിച്ചു വന്ന അദ്ദേഹത്തിനെയും കൂട്ടിപ്പോയി സംസാരിക്കാന്ന
അച്ഛൻ എന്നോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു രഘുവേട്ടൻ വാങ്ങിയ പൈസയും അവര് ചോദിക്കുന്ന പലിശയും കൊടുത്താ പോരെ അതിനൊന്നും അവന്മാര് നിക്കില്ല അമ്പിളി പ്രമാണം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും അവന്മാര് പറഞ്ഞ പല പേപ്പറിലും ഞാൻ ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം രഘുവേട്ടന്റെ അമ്മയുടെ പേരിലുള്ള സ്ഥലമല്ലേ നമ്മുടെ മോൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതല്ലേ അത് ആ വീട് നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുമെന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നത് സന്തോഷം എനിക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷയൊന്നുമില്ല എന്തായാലും സച്ചി സാറിന്റെ കടയിൽ ജോലി കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പായല്ലോ എനിക്കത് മതി ചോര നീരാക്കി അധ്വാനിച്ചും നമ്മുടെ മോക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കും സച്ചി സാറിന്റെ മകൻ വിളിച്ച കാര്യം രഘുവേട്ടൻ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞോ ഇല്ല നാളെ ഒന്ന് പോയി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയട്ടെ എല്ലാം ശരിയായ ശേഷം അമ്മാവനെ അറിയിക്കാം ഇനി സച്ചി സാറിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ജോലിക്ക് പോകണ്ടെന്ന് അങ്ങനെ അമ്മാവൻ പറഞ്ഞാലോ എങ്കി അച്ഛൻ രഘുവേട്ടന് വേറെ ജോലി കണ്ടുപിടിച്ചു തരട്ടെ ആരെതിർത്താലും രഘുവേട്ടൻ ആ ജോലിക്ക് പോയേ പറ്റൂ ചിലപ്പോ ഇന്ദ്രനും അത് തടയാൻ നോക്കും രഘുവേട്ടൻ രക്ഷപ്പെടുന്നത് അവന് തീരെ സൂക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അമ്മാവനോട് പറയാതിരുന്ന അമ്മാവൻ ചിലപ്പോ ഇന്ദ്രനെ വിളിച്ച അഭിപ്രായം ചോദിക്കും അവനറിഞ്ഞ അതെങ്ങനെയെങ്കിലും തടയാനുള്ള കാര്യം ഉറപ്പ ആ അതപ്പോ അച്ഛനോട് പറയാതിരുന്നത് നന്നായി രഘുവേട്ടൻ ജോലിക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ശരി എന്നാ നീ കടന്നോ മോൾ ഉറങ്ങുമ്പോഴും നിനക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റൂ ഞാനും പോയി കിടക്കുക രാവിലെ എനിക്ക് പോകേണ്ടതല്ലേ അടിവാരത്തെത്തിയപ്പോ ദയ നല്ല ഉറക്കത്തിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളോട് ഇറങ്ങിയില്ല അയ്യോ കിച്ചൺ ക്ലോസ് ആയി പോയല്ലോ നേരത്തെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ റെഡിയാക്കി വെച്ചേനേ എനിക്ക് രാത്രി ഒന്നും കഴിക്കണമെന്നില്ല കിടന്നാ മതിയായിരുന്നു വല്ല കോഫി ചായ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടോ ആ അതൊക്കെ നമുക്ക് അപ്പാർട്ട്മെന്റ് റെഡിയാക്കി വെക്കാം അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ മതി സർ ആ സബു സി ടെന്നിൽ വന്നവരാ ശബരിനാഥ് ആൻഡ് വൈഫ് നമസ്കാരം സർ ഇത് സാബു സി ബ്ലോക്കിന്റെ ചാർജ് സാബുവിന എന്താ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും പറഞ്ഞാ മതി ആ ശരി ആ വരൂ സർ വരൂ മേഡം സർ റൂം സർവീസ് നമ്പറും എന്റെ പേഴ്സണൽ നമ്പറും ഈ കാർഡിലുണ്ട് വിളിച്ചാ മതി ഓക്കെ സർ ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ് മാം
ബാത്റൂമിൽ ചൂടോളം കാണും ദയ ഫ്രഷായി ഡ്രസ്സൊക്കെ ഒന്ന് മാറിക്കൊള്ളൂ ഞാനപ്പോഴേക്കും ഒരു കോഫി ഇടാം ചൂട് കോഫി കഴിച്ചാലേ ഒന്ന് ഉഷാറോ അല്ല നല്ല തണുപ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ല കോഫി ഇട്ടിട്ട് വരാം ഇത്രോട്ടൊന്ന് റെഡിയായോ വാ ഇരിക്കാം നമ്മളെ ഉറങ്ങി തീർക്കാനല്ലോ ഇവിടേക്ക് വന്നേ കുറെ നേരം ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാം അല്ലേ സ്വപ്നം കൊണ്ട് പേടിച്ചോ സാരമില്ല മനസ്സിൽ എന്തൊക്കെയോ ടെൻഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് 
സ്വപ്നം കാണുന്നേ കിടന്നോ ധൈര്യമായിട്ട് കിടന്നോ ഒരു ടെൻഷനും വേണ്ട ഞാനുണ്ടല്ലോ ദയക്ക് കാവലായിട്ട് പിന്നെ എന്തിനായി പേടി ഇനി എന്നെയാണ് പേടിയെങ്കിൽ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ സീരിയസ് ആയിട്ടാ ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാനൊരിക്കലും ദയയുടെ ഉറക്കം കിടത്തില്ല ഇത്രയും നാള് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നില്ലേ ഇനിയും നീ എന്നെ മനസ്സുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വരെ കാത്തു നിൽക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റും ഉറങ്ങിക്കോ സമാധാനത്തോട് ഉറങ്ങിക്കോ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ഉറങ്ങാതിരുന്നോളാം കിടന്ന ദുസ്വപ്നം കാണാതെ ഉറങ്ങാം സാവിത്രി ചായക്കല്ലേ വിളിച്ചത് അതെ ഈ വിളിക്ക് മുമ്പേ എത്താന്ന് കരുതിയതോ ഓ എന്നാലും നീ കറക്റ്റ് ടൈമിംഗ് വർഷം കൊറേ ആയില്ലേ ഇന്ദ്രനാണോ എന്താണ്ടാ വാനി ഇരിക്കെ ഞാനിന്നലെ സാറിനെ അന്വേഷിച്ച് ഓഫീസിൽ വന്നിരുന്നു സാറ് കുറച്ചു ദിവസമായിട്ട് ഓഫീസിൽ വരാറില്ലെന്ന് അപ്പോഴാ പറഞ്ഞേ ആ അതെ എന്റെ റിലേറ്റീവ് ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിറ്റാ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മിക്കപ്പോഴും ഹോസ്പിറ്റലായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാ ഓഫീസിലോട്ട് കാണാത്തത് അമ്പിളി അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നതും ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു അനുവിനെ അവിടെ വെച്ച് കണ്ടിരുന്നല്ലോ അനു പറഞ്ഞില്ലേ നീ എന്താ ഇന്ദ്രന് ചായ എടുക്കാത്തത് അയ്യോ സംസാരിച്ചിരുന്ന ഞാനത് ഓർത്തില്ല ഇപ്പൊ എടുക്കാം ഞാൻ സാറിനോട് ഒരു കാര്യം പറയാൻ വന്നതാ എന്താ എന്തിനാ സാറ് രഘുവിനെ ജോലിക്കെടുക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം ഞാൻ അറിഞ്ഞു അമ്പിളിക്കും രഘുവിനും എന്നോടും അമ്മയോടും വലിയ താല്പര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ എപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങളാ സാറ് രഘുവിനെ ജോലിക്കെടുത്ത രഘു അവൻ ആരോടെങ്കിലുമൊക്കെ ചേർന്ന് മാർക്കറ്റിൽ വെച്ച് എന്നോട് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സാറിനോട് എല്ലാം പറയാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുവെന്ന് കരുതിയാൽ മതി സാറ് രഘുവിനെ ജോലിക്കെടുത്ത എനിക്ക് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് ഒരു നാണക്കേടോ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉള്ളതുകൊണ്ടാ അമ്പിളി ഹോസ്പിറ്റലിലായിട്ടും ഞാൻ പോയി കാണാതിരുന്നത് രഘുവിനെ ജോലിക്കെടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ചു എന്നുള്ളത് ശരി തന്നെയാ പക്ഷേ അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല ഇന്ദ്രനൊരു കാര്യം പറയുമ്പോ എനിക്കത് പരിഗണിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നീ ചായ കുടിക്ക നമുക്കെല്ലാത്തിനും പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കണ
നീന്ത അവിടെ തന്നെ നിന്ന് കളഞ്ഞ വാ വാ അല്ല രഘു എന്താ രാവിലെ തന്നെ അങ്കിളിന്റെ മകൻ ജോലിയുടെ കാര്യം സംസാരിക്കാൻ അങ്കിളിനെ ഒന്ന് കാണാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഗോകുല് പറഞ്ഞു ആ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു വെച്ചാൽ എന്നാ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ സാർ ശരി നമ്മൾ പുതിയൊരു സ്റ്റാഫിന് വെക്കുന്ന കാര്യം നേരത്തെ സംസാരിച്ചിരുന്നല്ലേ അപ്പോ രഘുവിനെ അച്ഛൻ നോക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാ പിന്നെ അതങ്ങോട്ട് പെട്ടെന്ന് ആയിക്കോട്ടെന്ന് കരുതിയ ഞാൻ രഘുവിനോട് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞത് അമ്പളിയും കുഞ്ഞും സുഖമായിരിക്കുന്നു രഘു ആ ഇപ്പൊ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അനന്തമാഷിന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ കടയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്റ്റാഫാകുന്നു അല്ലെ ചാ അപ്പോ രഘുവിന് ജോലിക്ക് വരാൻ വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ അല്ലേ ഇല്ല ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിലെ ഒരു ജോലിയില്ലാതെ എനിക്ക് പിടിച്ചേക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഈശ്വരാനുഗ്രഹം കൊണ്ടാ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം കിട്ടിയത് ഈ ജോലി എനിക്ക് വലിയ